Die Geschichte von Jakob, Josef und Jakobs Söhnen Isaak war der Sohn von Abraham. Er und seine Frau Rebekka hatten zwei Söhne, die Zwillinge waren, Esau und Jakob. Esau war ein Jäger und viel draußen unterwegs. Jakob hingegen war sehr ruhig und blieb lieber bei den Zelten, in denen sie als Nomaden wohnten. Eines Tages hatte Jakob gerade einen Linseneintopf gekocht, als Esau von der Jagd nach Hause kam und sehr hungrig war. »Gib mir was davon«, bat er Jakob. Der erwiderte, »Nur wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht gibst.« Damals war es üblich, dass der Vater seinen ältesten Sohn nach seinem Tod einen großen Teil seines Erbes abgab und er zu seinem Nachfolger wurde. Esau war ein paar Minuten älter als Jakob. »Meinetwegen, jetzt kann ich ja eh nichts mit meinem Erstgeburtsrecht anfangen.« Es verging einige Zeit. Isaak war inzwischen alt geworden und ihm war klar, dass er bald sterben würde. Er wollte Esau, seinem älteren Sohn, noch durch eine Segnung zu seinem offiziellen Nachfolger machen. Da rief er ihn zu sich und bat ihn, ihm ein Essen aus gejagten Tieren zu machen, was er sehr gerne aß. Esau machte sich auf den Weg. Seine Mutter Rebekka hatte das mitbekommen. Und weil sie Jakob mehr mochte als Esau, schlug sie ihm etwas vor. Dein Vater ist alt und kann nur noch schlecht sehen. Wir werden eine Ziege nehmen und sie so zubereiten, dass sie wie wild schmeckt. Dann ziehst du Esaus Kleidung an und gehst zu deinem Vater. Tu so, als wärst du dein Bruder, dass er dir die Segnung gibt. Aber ich habe doch ganz glatte Haut und Esau ist stark behaart. Das wird Isaak doch merken. Das klappt schon. Leg dir einfach ein Ziegenfell über die Arme. So tat es Jakob. Er zog sich an wie Esau, nahm das Essen und ging zu seinem Vater. Der war erst skeptisch, weil er zwar den Geruch von Esau erkennen konnte, aber auch Jakobs Stimme. Als er seine behaarten Arme anfassen konnte, glaubte er ihm und gab ihm seinen Segen. Damit wurde Jakob offiziell zum Haupterben Isaaks. Als später Esau zu Isaak kam und merkte, dass Jakob ihm sein Erstgeburtsrecht gestohlen hatte, wurde er wütend. Jakob musste fliehen, weil er Angst hatte, dass Esau ihn umbringen würde. Auf seiner Reise schlief er eines Nachts im Freien. Im Traum sah er eine große Treppe. Sie ging hinauf bis in den Himmel. Auf ihr gingen Botschafter Gottes, die man auch Engel nennt, hoch und runter. Ganz oben war Gott zu sehen. Der sagte zu Jakob, ich bin der Gott von Abraham und Isaak. Ich werde dir viele Nachkommen schenken und dir das Land, auf dem du gerade liegst, geben. Außerdem werde ich dich beschützen. Als Jakob am nächsten Morgen aufwachte, war er so begeistert von seinem Traum, dass er den Ort, an dem er war, Haus Gottes nannte. Auf seiner Reise kam er an einen Brunnen. Dort begegnete ihm eine junge Frau, die ihre Schafe hütete. Er half ihr Wasser zu schöpfen und sie kamen ins Gespräch. Sie erzählte ihm, dass sie Rahel, die Tochter von Jakobs Onkel Laban war. Und so lud Laban Jakob zu sich nach Hause ein. Jakob blieb bei Laban und arbeitete eine Weide für ihn. Nach einiger Zeit bot ihm Laban an. Du arbeitest jetzt schon eine Weile für mich, ohne dafür bezahlt zu werden. Ich möchte dich gerne entlohnen. Sag mir einfach, was du willst. Jakob hatte sich in Rahel, die Tochter von Laban, verliebt und bat Laban, sie heiraten zu dürfen. Dieser stimmte der Heirat zu, bat Jakob aber, sieben Jahre für ihn zu arbeiten, um zu beweisen, dass er es ernst meinte. Die sieben Jahre vergingen wie im Flug und danach gab es ein großes Hochzeitsfest. 
Nach dem Fest gingen Braut und Bräutigam zusammen in ein Zelt, um miteinander zu schlafen. Laban hatte neben Rahel noch eine Tochter, die wenig attraktiv war und Lea hieß. Er tauschte die beiden für die Nacht aus, so dass Jakob mit Lea schlief anstatt mit Rahel. Als er am nächsten Tag den Betrug herausfand, stellte er Laban zur Rede. »Warum hast du mir Lea gegeben, obwohl du mir Rahel versprochen hattest?« Laban redete sich heraus. »Es ist nicht üblich, die jüngere Tochter vor der älteren zu verheiraten. Bitte behalte Lea als Frau. Ich werde dir Rahel noch dazugeben, wenn du noch mal sieben Jahre für mich arbeitest.« Jakob stimmte zu und so kam es, dass Jakob zwei Frauen hatte. Jakob hatte zwölf Söhne. Einer von ihnen hieß Josef und Jakob mochte ihn ganz besonders, weil er der Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel war. Immer wieder machte er ihm schöne Geschenke, wie zum Beispiel einen wertvollen bunten Mantel. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Er träumte von zwölf Heubündeln. Jedes von ihnen gehörte einem der zwölf Brüder. Im Traum stellte sich sein Bündel in die Mitte und alle anderen verbeugten sich ehrfürchtig vor seinem. In einem anderen Traum sah er Sonne, Mond und elf Sterne, die sich ebenfalls vor ihm verbeugten. Als er seinen Brüdern davon erzählte, wurden sie wütend. Und auch sein Vater war nicht begeistert von Josefs Überheblichkeit. Denn es war klar, dass es in beiden Träumen darum ging, dass Josef über seine ganze Familie herrschte. Eines Tages schickte Jakob Josef zu seinen Brüdern auf die Weide, auf der sie Schafe hüteten. Als die Brüder ihn kommen sahen, wollten sie Josef umbringen. Aber der Älteste, Ruben, hielt sie davon ab. Stattdessen warfen sie Josef erst einmal in einen Brunnen und überlegten, was sie mit ihm machen könnten. Als sie noch überlegten, kam eine Karawane mit Sklavenhändlern vorbei. Kurz entschlossen verkauften die Brüder Josef an die Sklavenhändler. Sein buntes Gewand nahmen sie ihm ab, zerrissen es und bespritzten es mit etwas Ziegenblut. Als sie zu ihrem Vater zurückkamen, berichteten sie ihm, dass ein wildes Tier Josef angegriffen hätte und sie zu spät kamen, um ihm noch helfen zu können. Jakob war sehr traurig und trauerte lange um seinen Sohn Josef. Die Sklavenhändler brachten Josef nach Ägypten und verkauften ihn dort an einen wichtigen Beamten. Dort arbeitete Josef eine Weile und weil er seinen Job gut machte und man ihm vertrauen konnte, wurde er bald mit wichtigen Verwaltungsaufgaben betraut. Nach einiger Zeit bekam die Frau des Beamten Interesse an Josef. Eines Abends, als sie allein mit ihm im Haus war, bat sie Josef in ihr Zimmer. Als Josef in ihrem Zimmer war, forderte sie ihn auf, mit ihr zu schlafen. Josef lehnte entschieden ab, weil er seinem Boss so etwas nie antun würde. Als sie ihn weiter nötigte, lief er weg. Darüber war sie so wütend, dass sie ihrem Mann erzählte, Josef hätte sie vergewaltigt. Aufgrund dieser Anschuldigung wurde Josef ins Gefängnis geworfen. Auch dort fiel er positiv auf und wurde bald von den Wärtern damit beauftragt, bei der Essensausgabe zu helfen. Durch diesen Job kam er mit anderen Gefangenen in Kontakt, darunter auch der ehemalige Bäcker und Kellner des Herrschers von Ägypten des Pharaos. Eines Tages hatten beide verstörende Träume, die sie Josef erzählten. Der Kellner hatte geträumt, wie er von einem Weinstock, der gerade gewachsen war, ein paar Trauben nahm, sie presste und den Saft dem Pharao gab. Der Bäcker hatte geträumt, dass er dem Pharao Körbe mit Brot bringen wollte, die jedoch immer von Vögeln leer gefressen wurden, bevor er bei ihm ankam. Josef wusste, was diese Träume bedeuteten. Der Kellner würde wieder angestellt werden, der Bäcker jedoch hingerichtet. Genau so trat alles auch ein. Eines Tages hatte der ägyptische Herrscher, der Pharao, 
einen verstörenden Traum. Er hatte ein paar Menschen eingeladen, die sich damit auskennen, Träume zu erklären, aber keiner von ihnen konnte ihm weiterhelfen. Da erinnerte sich sein privater Kellner daran, dass es im Gefängnis einen Mann gibt, der seinen Traum gedeutet hatte und er erzählte dem Pharao davon. Dieser Mann war Josef und so wurde Josef zum Pharao gebracht und um Hilfe gebeten. Der Pharao erzählte seinen Traum. Ich habe sieben fette Kühe aus dem Nil kommen sehen. Danach kamen sieben magere Kühe und fraßen die Fetten auf. Aber dicker wurden sie dadurch nicht, sondern waren immer noch genauso mager wie zuvor. Gott hatte Josef gezeigt, was dieser Traum bedeutet. Es werden sieben Jahre kommen, an denen ihr eine sehr gute Ernte einfahren könnt. Danach werden sieben Jahre kommen, an denen ihr nichts ernten könnt. Ich rate euch also, legt euch von dem Überschuss etwas zurück, dass ihr in der Zeit der Dürre nicht in eine Hungersnot kommt. Der Pharao war begeistert von Josefs Fähigkeiten und beauftragte ihn damit, alles für die kommende Zeit vorzubereiten und sich darum zu kümmern, dass in den sieben ertragreichen Jahren genug Lebensmittel aufgehoben wurden, um über die Dürre zu kommen. Jakob lebte mit seiner Familie in Israel, als eine große Hungersnot ausbrach. So schickte er seine Söhne nach Ägypten, denn er hatte gehört, dass es dort noch Nahrung zu kaufen gab. Sie brachen also auf und als sie in Ägypten angekommen waren, sah ihr Bruder Josef sie. Dieser war inzwischen ein sehr mächtiger und angesehener Mann, weil er die Hungersnot vorhergesehen hatte und dafür vorsorgen konnte, dass Ägypten nicht hungern musste. Als Josef seine Brüder erkannte, sagte er zu einem seiner Angestellten, dass man sie festnehmen und zu ihm bringen sollte. Als sie bei Josef waren, erkannten sie ihn aber nicht. Er warf ihnen vor, ihr seid Spione und wollt unserem Land schaden? Sie verteidigten sich und erzählten von der Hungersnot und von ihrem alten Vater Jakob. Ihren jüngsten Bruder Benjamin hatten sie zu Hause gelassen. Josef fragte, ob es auch alle Geschwister sind und sie erzählten ihm von Benjamin. Da forderte sie Josef auf. Okay, wenn ihr noch einmal nach Hause geht und den jüngsten Bruder mitbringt, will ich euch glauben, dass ihr keine Spione seid. Das taten sie. Jakob war gar nicht damit einverstanden, dass Benjamin mitgeht. Er liebte ihn sehr, weil er der Sohn seiner Frau Rahel war, die nicht mehr lebte. Und er hatte Angst, auch ihn noch zu verlieren. Doch es half nichts. Benjamin musste mit, weil es immer noch im ganzen Land nichts zu essen gab. Nur in Ägypten. So kam Benjamin mit und als sie ihm Josef vorzeigten, glaubte er ihnen und ließ ihre Säcke mit Getreide füllen. Heimlich befahl er aber dem Angestellten, der die Säcke befüllte, finde heraus, welcher der Säcke dem jüngsten Bruder gehört und steck ihm zusätzlich noch meinen wertvollen, goldenen Becher mit hinein. Als die Geschwister am nächsten Tag nach Hause reisen wollten, wurden sie von der Polizei angehalten und durchsucht. Der Becher wurde in Benjamins Getreidesack gefunden. So mussten alle Geschwister erneut zu Josef und sich rechtfertigen. Josef machte ihnen einen Vorschlag. Derjenige, bei dem der Becher gefunden wurde, ist ein Dieb und muss deswegen ins Gefängnis. Ihr anderen könnt gehen. Judah, einer der Brüder, bat Josef. Bitte nicht, lass mich für meinen Bruder ins Gefängnis gehen. Unser alter Vater würde es nicht ertragen, ihn zu verlieren. Josef musste sich die Tränen verdecken. Das würdest du für deinen Bruder tun? Dann konnte er es nicht mehr verheimlichen. Brüder, ich bin es, euer Bruder Josef, den ihr verkauft habt. Die Brüder waren so überrascht, dass sie nicht wussten, was sie sagen sollten. Da fuhr Josef fort. Gott hat aus dem Bösen, was ihr mir angetan habt, Gutes gemacht und ich habe euch vergeben. Dann umarmte Josef seine Brüder. Sie gingen zu Jakob zurück und berichteten ihm, dass Josef noch am Leben war. Jakob zog mit seiner ganzen Familie nach Ägypten, zu seinem Sohn Josef. Auch Josefs Brüder zogen mit nach Ägypten. 